Nos acompaña Josefina Rovirosa, una artista argentina que la hemos puesto para que marque a través de esta pintura, un dibujo en realidad muy, muy sensual, este destino hoy es para compartir en pareja o con muy buenos amigos o un pequeño grupo. Nos vamos a ir probablemente a un paraíso, al sur de España. Llegamos desde Madrid y nos fuimos en el AVE, el tren de alta velocidad que en muy pocas horas cubrió ese trayecto y nos dejó en Málaga. De allí nos trasladamos unos ciento y pico de kilómetros y llegamos a ese espacio de Andalucía, donde se ve Cádiz a lo lejos, donde se ve el Peñón de Gibraltar en el atardecer y se recorta claramente, y Andalucía, y Soto Grande, donde el hombre tomó lo mejor de la naturaleza, de ese clima estupendo, de aquella... ¿Ustedes se acuerdan de aquel mensaje que nos decía que ellos garantizaban 365 días de sol? de no tormenta, poca lluvia, espléndidos. Un sol único, aquel sol que quizás sea también el emblema de España a través de diferentes comunicaciones y diferentes campañas. Y por supuesto, miró, miró bien y hizo ese sol que nos encanta. Y nos vamos a ir recorriendo con nuestra cámara, eh, tomando testimoniales. ¿Y por qué en este momento? Porque además ocurre una noche, una noche argentina, que se cierra después de un torneo de alto hándicap de polo, donde vamos a encontrarnos con muchos protagonistas, testimonios, y esto es importante, lo queremos compartir. El club permite golf, y esto está muy bien expresado a través de diferentes torneos, de diferentes actividades, o de alguien que se levanta y transcurre su día jugando y pasándola muy bien. Hay algunos que juegan al golf, pero después prefieren las marinas. Y por supuesto, en la historia de la humanidad, el puerto tiene un, un gran significado, una gran fuerza. El puerto significa amarras. Uno amarra cuando llega, uno amarra cuando se va. Y tiene que ver con la libertad. Grandes escritores, poemas, literatura, nos hablan de todo esto que tiene que ver con el mar. El mar y ese puerto del atardecer, ese puerto que permite esos barcitos, en general todo el Mediterráneo, disfruta de esa opción tan mano a mano entre el deporte, las gaviotas, algunos pájaros como los que vemos siempre en Grecia, y en este caso Soto Grande tiene su propia respuesta. Muy buenas marinas, ligadas y de espaldas quizás, como ya veremos, a las canchas de golf. Y nos vamos a ir de todo este comentario al comienzo del día, al comienzo del día de un torneo abierto de polo con muy buenos jugadores. Entrevistar a quien nos va a contar por qué el polo, la equitación, todo lo que tiene que ver con el caballo argentino es un tema de exportación. Estamos acá de la mano del Improtour, que es aquella herramienta que tiene la Argentina de comunicación, organización, realización y concreción de acciones de la Argentina en el mundo. Yo soy Ramón Franco, presidente de la Asociación Argentina de Jugadores de Polo. Representa a todos los jugadores profesionales de 5 a 10 goles que circulan por el mundo jugando profesionalmente a este deporte. Argentina es líder absoluto en el polo en el mundo. Puede tener dos o tres equipos o cuatro de máxima valorización. Es 40 goles de handicap, cada jugador tiene 10 goles de handicap. El segundo país en el mundo llega a juntar 28 goles de handicap. Eh, hablamos de exportación porque Argentina exporta al mundo todo lo que está alrededor del polo. Es una industria muy muy grande que exporta jugadores, exporta caballos, caballos de 6, 7 años, jugadores para el polo, exporta peticeros, manager de caballerizas, ayudantes, 
manager de clubs, eh, especialistas en canchas de polo, pintores de cuadros de polo como el señor Alejandro Moy, he visto en Estados Unidos y en Europa mecánicos argentinos de trailers de caballos. El polo exporta la cultura argentina. El polo está muy ligado al caballo, el, el arraigo en, eh, viene del interior, viene del campo, viene de las ciudades y los pueblos del interior. Todos los chicos normalmente salen de pueblos del interior del país. Llevo 30, 40 años metido en el polo, soy presidente de un club importante de Buenos Aires, La Cañada Polo Club, junto con Eduardo Novillo Astrada y Julio Novillo Astrada, que son sus fundadores también, y estuve 12 años en la Asociación Argentina de Polo. Estoy muy metido en el polo desde hace mucho y en los últimos 10 años Soto Grande ha consolidado una marca en el polo. Armaron las mejores caballerizas, las mejores canchas, los mejores lugares de bareo pueden traer a los mejores equipos y a los mejores jugadores. Y a, a, hace un arraigo muy fuerte que creo que va a seguir creciendo. En los próximos años van a seguir agrandando su temporada y van a venir escuderías muy fuertes, cada vez más a jugar a Soto Grande. Está todo preparado y el clima y el lugar es excepcional. Realmente los anfitriones que suelen ser, o los equipos, porque primero vamos a recorrer dónde está el capital, dónde está la importancia de un equipo, en los buenos jugadores y por supuesto en la caballada. Entonces es muy interesante involucrarnos, introducirnos muy discretamente. ¿Por qué discretamente? Porque el palenque no solo contiene al caballo, a los peticeros que los están cuidando y, por supuesto, seleccionando. El partido tiene un ritmo, el partido tiene una apuesta fuerte de un equipo contra otro y el peticero sabe, en cada caso, qué va a poner, cuál es el freno, cuál es la montura, cómo es la virtud y el vicio de ese caballo ligado a un estupendo jinete. Por eso la revista de la Asociación de Polo habla de centauros, Centauros son estos personajes de alto hándicap, muy bien entrenados, muy requeridos en el mundo. Por el otro lado se trabaja y también hay jugadores que van a jugar por puro placer, por el mérito de estar ahí en una cancha, por disfrutar. Hay otros que son referees, hay otros que son entrenadores, muchos eh, cuidan campos que tienen que ver con la Argentina, en la Argentina. Vamos a ir de la mano de Rodrigo Rueda, a tener un panorama también sobre este tema. Hoy acá estoy eh, ayudando al equipo de Dos Lunas como coach. Yo trabajo con Álvaro Vicuña en Argentina, le manejo los campos, le manejo la cría y bueno, vengo acá y les digo a los chicos lo que me parece. Ser coach es ser humilde, los que ganan son los jugadores y es tratar de buscar la posibilidad de que cada uno vea sus talentos y su confianza. Más que corregir defectos, creo en las virtudes, porque el polo actual está muy en la marca, como el rugby, la marca, la marca. Yo creo que hay que preponderar los talentos, las virtudes, la confianza. Y puede ser peor que el otro, pero si tenés más actitud le ganas. Creo que lo, el que gana y el que pierde es el equipo. Porque hay algunos que tienen que hacer el trabajo más negro y otros tienen que hacer el gol. Pero para que uno haga el gol, el otro está tomando al hombre. El deporte es muy diferente a lo que era antes cuando nosotros jugábamos. El profesionalismo ha hecho que mejoraran muchas cosas. Y eso es lo que trato de sacarles, el miedo para que muestren sus talentos. El gran taqueo que existe hoy hace que tengas una gran posición de la pelota y que quieras mantener la pelota con vos. Yo soy de los viejos que creen que si tenés un gran taqueo, y tenés un gran caballo, tenés un gran equipo, Arriesga la pelota, anticipate, y el polo siempre es anticipación. La pelota corre mucho más ligero, es más fácil meter goles de lejos. Los profesionales de hoy, a los chicos nuevos los quieren como escuderos, no los quieren como taqueadores. Yo les diría que sean fanáticos. En la vida, si querés triunfar en algún deporte, o en algo en la vida, sé fanático. No des ventaja en nada. Juan Carlitos Harriot, que es mi ídolo deportivo, no dio ventaja en nada, pero los 365 días del año hacía lo mismo. 
comía un bife, una ensalada, se entrenaba y no le daba ventaja ni en caballos ni en nada, al contrario. Nueva Ranger, preparada para enfrentar cualquier desafío. How do you play it today? Lovely? Sexy? Or spicy? Press to play. Three new fragrances for women by Playboy. Estamos en el palco de unos eh, sponsors, que en este caso ya no es un sponsor, es un patrón, alguien que apuesta al polo, que juega, que participa del equipo, que sale a la cancha, que taquea, que se entrena, que se prepara y tiene la vocación de ganar. Acá también hay argentinos en relaciones públicas, en una tarea de difusión, y la Argentina se instala en el VIP. Y vamos a disfrutar de monturas, no nos podemos sentar porque es una obra de arte, que comunica, que coloca, que instala, que inquieta a la prensa cuál es esta propuesta. Entonces vamos a ir recorriendo diferentes sectores. Nos encontramos con publicaciones también, como La Bocha, hecha por Snoopy, y la recorremos y nos divertimos con ella porque tiene mucha similitud, mucha relación con las publicaciones que se realizan en la Argentina, para el mundo. Y volvemos al tema de la libertad, porque justo detrás, en los fondos de la cancha de polo, vemos, divisamos muy ahí las siluetas de las lanchas, de los barcos, está el puerto ahí, están las amarras, Volvemos a este relato que nos da una sensación enorme de libertad, de poder recorrer el Mediterráneo, de poder vivir esa relación que hay con otros puertos y otras ciudades. Soto Grande también es un country. Allí muchas personas deciden vivir o parte del año o en la temporada. Temporada que es opuesta a nuestro invierno. Agosto es el gran mes del verano donde la mayoría de los europeos toman sus vacaciones. Es donde precisamente mucha gente viaja al sur de España, bajan de Alemania, de los países escandinavos, de Francia, todos aquellos que buscan el sol malagueño. Hay ciudades que están muy cercanas porque las distancias eh, nos traen mucha historia, mucho recuerdo, pero las distancias son mucho más pequeñas que nuestras relaciones en cuanto a la América del Sur. Por ejemplo, nosotros de Málaga elegimos un día ir a filmar y a recorrer nada menos que la Alhambra. Y fue realmente un viaje estupendo recorriendo la costa del sur de España.
nos encontramos con alguien que conocemos muy bien porque es capitán de muchos equipos, nos ha dado una mano en muchos temas para descubrirlos, para iniciarnos, para aprender. Nos vamos con Tomás Fernández Llorente. Tenés un mes de polo y no cae una gota. Y tenemos acá eh, un grupo muy grande de argentinos, no solo profesionales de polo, sino un grupo de peticeros que trabajan todo alrededor de polo, que es cada vez más grande. Y eso hace que tengamos una noche de asado, de tango, tengamos una noche de, de lujo, digamos. ¿no? Eh, los voy a apoyar porque creo en esto, creo en, en el lugar, creo en que el argentino le encanta venir acá y... Y la pasamos bien. Tenés eh, Palm Beach, tenés Inglaterra y tenés Soto Grande que creo que está compitiendo con ellos. Pero le estamos dando en un mes de polo lo que ellos reciben en Inglaterra o en Estados Unidos en tres meses de polo. Así que la están pasando muy bien. Acá se acerca todo tipo de gente, todo tipo de patrones. Lo único que falta son profesionales de polo árabes. Tenemos mucha influencia, sobre todo en las casas, sobre todo en, en la gente. Y es lindo verlo también. Y poco a poco el sol perezoso en Málaga, en España en las ciudades de los flamencos, de los grandes bailes, de los cantadores, y tiene pereza en irse, tarda. El atardecer llega y oscurece más tarde que lo que presuponemos y poco a poco se va organizando una noche rutini, una noche que tiene que ver con comida, con bailes, con una fiesta, una fiesta argentina a través de un menú, y eso estaba hecho por unos parrilleros a la usanza nuestra, que tienen que cuidar la brasa, no quemar ni arrebatar la carne. Y en esta noche que Rutini Wines auspició, no solo estuvimos acompañados por el Malbec, la famosa tradición argentina, sino que muchos bodegueros, porque ustedes saben que las bodegas argentinas no exportaban en un momento dado. Quizás este año cerremos con un orden dentro de los mil millones de dólares si las cosechas y todo responde. Mil millones de dólares significan haber creado un mercado y significa también algo muy importante que tiene que ver con por qué no proteger y que no sea solo el Malbec y el Merlot. ¿Y por qué no el Merlot? ¿Y por qué no el Cirá? Que también Mendoza responde. Seguimos en el polo y nos vamos a ir a la cancha, a ver el partido, partido que en este caso en España también tiene un relator en off que está siguiendo los acontecimientos. A diferencia de la Argentina, acá hay un relator. En Inglaterra se usa, en Francia también y en España se adaptó. Adidas Shower Gels for Women. Extend all sensations of sport under your shower. Catch the fever. Um. Beyoncé Heat, the first fragrance by Beyoncé. Nuevo 580, la nueva Fiat. Y donde hay empanadas, asado de tira, achuras, chorizos, un choripán, también está el tango. Y bailan tango, y cantan tango, y hay una estupenda filarmónica que nos acompaña, eh, aporte de la Secretaría de Cultura junto con el Improtour, a mostrar esa Argentina que muchos allá en España eh, conocen o viven o quieren recrear o conocer por primera vez. Todo da para que estemos presentes allí en una muy buena noche y que tiene que ver con aquello que dijimos antes, 365 días al año, con cero lluvia, o poca, o ninguna. Fue una noche muy agradable, de un sport elegante, muy simpático, donde se compartieron 
muchas cosas. La cadena NH, que tiene sus importantes hoteles en la Argentina y en América del Sur, es la administradora, es quien gerencia un lindísimo hotel con sus piscinas, con sus capacidades, con un rico menú, con generosas habitaciones y muy buenos espacios. Y es importante que diga quién es jefe del club, quién es el Santa Marina Polo Club, que él comente cómo es esta relación. Tiene que ver con muy buenas opciones de localizaciones, hotel, estadías, o adquirir un predio para disfrutar de, de esto que es el paraíso. Soto Grande y Santa María Polo Club tienen una relación muy, muy estrecha con Argentina. Ya son muchos años recibiendo aquí a muchos jugadores, muchos profesionales, mucha gente de Argentina que ha venido a enseñarnos y a hacernos disfrutar, y eso es de agradecer, ¿no? Yo creo que Soto Grande y Santa María Polo Club ha llegado donde ha llegado gracias a tantos argentinos que vinieron por acá, que nos brindaron su esfuerzo, su profesionalidad y su cariño. Y, y somos, bueno, pues ya creo que tenemos una relación muy, muy, muy íntima con, con Argentina y con todos nuestros eh, amigos argentinos. Bueno, yo creo que, que una parte importante del éxito de, de Santa María Polo Club y del Polo Soto Grande es el entorno en el que vivimos. ¿no? Tenemos un resort que tiene todo lo bueno eh, que puede ofrecer eh, el turismo en España. Que, y además es muy complementario, tenemos grandes canchas de golf, tenemos un puerto maravilloso, un estrecho para navegar fantástico, parques naturales a menos de 10 minutos de, de camino, eh, en, en general hace todo el conjunto una oferta única. Yo creo que ha sido el, eso ha sido la clave del éxito de, del polo en, en Soto Grande, el tener mucho que ofrecer y que la gente lo pase bien. O sea, vienen a jugar al polo y las familias y, los, eh, y las orgánicas eh, aquí sienten a gusto y disfrutan y vuelven. Y eso es lo que hace fidelizar a, a los equipos y a los jugadores. Nuestro proyecto es que cada día esto vaya más. Tenemos un gran proyecto de, de expansión del club, eh, completándolo con, con hoteles de lujo y con eh, un resort de lujo. Eh, que ya hará, bueno, si ya estamos en un nivel alto y, y, y las canchas y las instalaciones son magníficas, que todavía se fije más gente acá. ¿no? Estamos en Andalucía y dentro de Andalucía, en la provincia de Cádiz, una de las provincias más completas que hay en España por muchos motivos, de playas, de arte, de monumentos, de, de, de parques naturales. Y dentro de la provincia de Cádiz estamos en una zona que se llama el Campo de Gibraltar. Eh, y aquí, bueno, realmente de Madrid tenemos la suerte de estar muy bien comunicados porque tenemos una vía en tren a dos horas y media de Málaga, eh, buenos aeropuertos, buenas carreteras, autopistas, muy bien eh, comunicados, cosa que se ha conseguido en los últimos 20 años. Antes era una zona un poquito más apartada, pero ahora tenemos por suerte esa capacidad de comunicarnos muy fácilmente con todo el resto del país y de Europa. Eh, es una de las ventajas que tenemos que, que para la parte organizativa es fácil saber que contamos siempre como el, con el tiempo y el clima como aliado. NH y Sotorán desea que son nuestros socios naturales, 
eh, nos apoyan permanentemente dándonos, dándonos todo tipo de facilidades para acoger a toda la gente que se moviliza aquí en verano. Eh, hay que pensar que tenemos un mes de torneo, son 140 partidos de polo en un mes, casi mil caballos, 60.000 visitantes aquí en agosto y todo eso supone eh, que tiene que haber una logística hotelera y de servicios muy buena. ¿no? Y eso pues tenemos ahí a nuestros socios de Sotorán de INH totalmente bueno, pues, volcados en, en ayudar. ¿no? Este año hacemos la 41 primera edición del torneo y siempre ha estado vinculada a Argentina. Y sin Argentina esto no sería lo que es. O sea, nosotros eh, al final aprendimos de ellos y disfrutamos con ellos. Y han sido una parte esencial en la mm, consolidación de este proyecto. ¿no? Y sobre todo pensamos que en el futuro seguiremos igual de vinculados o más. Con lo cual seremos, estaremos siempre hermanados. Tenemos, tenemos un poco de todo Sudamérica. ¿no? Y, y además siempre fue así, ¿eh? siempre hubo de todos los países y yo creo que, que al final esto es un foro hispanoamericano. Banco Galicia, alcanza lo que querés. con los novillos Astrada, un par de hermanos argentinos que muchas veces han llegado a la final en la Argentina de la Triple Corona, que muchas veces han trabajado bajo la enseña de la Guada y por qué no pensar en que parte de estos triunfos tienen que ver con la excelencia de nuestras caballadas, de nuestros jugadores y la experiencia que vamos teniendo en el mundo de lo que significa equipos en el exterior representando a la Argentina. Cristian Lacroix, París en Buenos Aires, en simultáneo con París.